வணக்கம் இல்ல எனக்கு நிஜமாகவே நாகப்பட்டினத்தினுடைய பழக்கம் எனக்கு தெரியாது கோயம்புத்தூர்ல வணக்கம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா திருப்பி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்வீங்கன்னு எதிர்பார்த்து தான் நான் இன்னொரு தடவை வணக்கம் சொல்றேன் வணக்கம் இவ்வளவுதான் வேணும் மிகப்பெரிய நன்றி மிகப்பெரிய நன்றி மிக அழகான இரவு நேரம் அங்கிருந்து இந்த ஆடியன்ஸ் கூடவே அங்கே ஒரு நிலா எழுந்திரிச்சு வரதை பார்க்குறது அவ்வளோ கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கு ஐசக் கல்வி குழுமத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய நன்றி நீங்கள் அழைத்திருக்கா விட்டால் எனக்கு இவ்வளவு அற்புதமான உங்ககிட்ட இருந்து வார்த்தையை வாங்குறேன் இந்த அற்புதமானங்கிற வார்த்தையை எத்தனை தடவை சொன்னீங்க அப்படின்னு விரல் விட்டு எண்ணிக்கொண்டே இருந்தேன் டாக்டர் ஆனந்த் அவர்கள் ஒரு பத்து தடவைக்கு மேலே போனதுனால கால் விரலையும் சேர்த்து எண்ணி பார்த்தேன் இருபதையும் தாண்டிட்டாரு இது நீ கடன் வாங்கினா தான் இந்த அற்புதத்தை பற்றி அவர் சொல்றது எனக்கு புரியும் தோணுது உங்களுடைய அற்புதத்தை அப்படியே நான் வாங்குறேன் இவ்வளவு அழகான கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கக்கூடிய இந்த குழுமத்தினுடைய குழந்தைகள் குழந்தைகளை பெற்ற பெரியவர்கள் அவர்களை வளர்க்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அத்தனை பேரையும் காணக்கூடிய பெரும் பேரு கொடுத்தமைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இது சுலபமாக வாழ்க்கையில கிடைக்காது இது கொடுப்பினை அப்படின்னு சொல்வோம் பல நேரங்கள் ஆண்டவனை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவனை பார்க்காட்டா பரவாயில்ல ஆண்டவரை பார்த்தவர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி படிப்படியாக படிப்படியாக இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் இருந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ரோட்டரிக்குள்ள அவர் போனதில் இருந்து திரு பாலசாமி அவர்கள் அவர் உள்ளே அழைத்ததில் இருந்து நான் கவனிச்சுட்டே இருந்தேன் யாரெல்லாம் ஒரு மனிதனை செதுக்கி செதுக்கி மேலே கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கல்லூரி திரைக்கப்பட்டதையும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக சொல்றாரு முகத்துல அவ்வளோ பெரிய ஒரு புன்னகை அதுல அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அதுல அத்தனை நேர்மையான மகிழ்ச்சி நர்சிங் காலேஜுக்குள்ள வரும்பொழுது மணி ஒன்னு ஆயிடும் என்னை பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் அந்த குழந்தைங்க சாப்பிட்டீங்களா சார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க அது எனக்கு அவ்வளவு நிறைவாக இருக்கும் இவர்களுடைய வேறு இவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு கல்லூரியை பத்தி சொல்லும் பொழுது இங்கிருந்து குரல் வருகிறது அங்கிருந்து குரல் வருகிறது அங்கிருந்து குரல் வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்த பள்ளிக்கூடத்தின் உதவியால் தான் நம்மளால இவ்வளவு பெரிய சாதனைகள் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உள்ளங்கையில ஒரு சின்ன ஆலவிதையை எடுத்து வைத்துக் கொள்றோம்னு வைங்க இந்த ஆலவதியை பார்க்கக்கூடிய யாருக்கும் நம்பிக்கை வராது பெரும்பாலும் கையை தட்டினீங்கன்னா எங்கேயாவது உதிர்ந்து போயிடும் யாரும் ஆலமரத்திற்கு விதை போட்டு முளைத்ததாக இது வரைக்கும் எந்த கதையும் கிடையாது காக்காய் ஆலம்பழத்தை சாப்பிட எங்கேயோ எச்சமிட ஒரு ஒரு கிணற்றின் இடுக்கில் இருக்கக்கூடியதோ அல்லது ஒரு கோவிலின் மூலையிலோ எங்கேயோ வளரக்கூடிய ஆலமரமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு முறை வாழ்க்கையில் வாய்ப்பு கிடைக்குமே ஆனால் ஆலம்பழம் கைவசம் கிடைக்குமே ஆனால் அதை நசுக்கி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய விதை மிக மிக சின்னதாக இருக்கும் கடுகை விட சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விதை அந்த விதையை ஒழுங்கையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் மனதுக்குள்ள வரும் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா ஆண்டவன் இருக்கிறான் இயற்கை இருக்கிறது இறைவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற நிரூபணம் அந்த ஆலம் விதையினுடைய அந்த ஒற்றை புள்ளிக்குள்ள எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மரம் அடிக்கும் தலைக்குமாக இருக்கக்கூடிய மரம் ஆற ஆயிரக்கணக்கான பறவைகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மரம் நிறைய மிருகங்கள் அதனுடைய விலங்குகள் அதனுடைய நிழலில் வந்து இழைப்பாறுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய மரம் ஆயிரம் வருடங்கள் நின்று நிலைத்து வேரூன்றி விழுது பாய்ச்சி நிற்கக்கூடிய அவ்வளவு பெரிய ஒரு மரம் அந்த ஒற்றை புள்ளிக்குள்ள உள்ளங்கையில் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் நான் அந்த ஆச்சரியம் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம்தான் இன்னைக்கு ஐசக் நியூட்டன் கல்வி நிறுவனங்களினுடைய துவக்கத்தை பார்த்த பொழுது எனக்கு தோன்றியது அந்த ஒற்றை புள்ளியாக இருந்த ஆலமரம் மிக எளிமையான ஒரு கல்வி கூடமாக இருந்த அந்த காட்சி அந்த காணொலியில பார்க்கும் பொழுது அதையும் பார்த்து விட்டு இந்த கல்விக்கூடங்கள் இந்த பிரம்மாண்டமான கல்விக்கூடங்கள் உயர எழும்பி நிற்கக்கூடிய கல்விக்கூடங்களையும் பார்த்து உங்கள் அத்தனை பேரையும் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தோன்றக்கூடியது இது மட்டும்தான் என்ன சில நேரங்கள பனமரங்கள் தோப்பாக இருக்கலாம் தென்னை மரங்கள் தோப்பாக இருக்கலாம் பாக்கு மரங்கள் தோப்பாக இருக்கலாம் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் கிடையாது அதிசயம் கிடையாது மாமரமும் பலாமரமும் மிகப்பெரிய தோப்புகளாக பத்து மரங்கள் இருபது மரங்கள் நூறு மரங்கள் சேர்ந்தால் தோப்பாகும் ஆனா ஆலமரம் மட்டும்தான் ஒத்த மரமே ஒரு தோப்புக்கு சமமாக இருக்கும் எனக்கு தோன்றக்கூடியது ஐசக் சார் ஐசக் நியூட்டன் கல்வி குழுமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒற்றை மரம் ஆனால் அந்த ஒற்றை மரமே மிகப்பெரிய ஒரு மர தோப்பு மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஒன்றாக இருக்கு வாழ்த்துகள் எப்பொழுதாவது நான் இங்கே நின்று பேசக்கூடிய இந்த காட்சி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமையானால் ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வரம் அந்த சௌபாகியம் உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கு உண்மையாகவே நான் யார இந்த காட்சி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்
ஒரு விவேகானந்தருக்கு இந்த காட்சி காண கிடைக்குமே ஆனால் ஒரு மகாத்மா காந்திக்கு இந்த காட்சி கிடைக்கும் காண கிடைக்குமே ஆனால் இந்த நாடு ஒன்றாக இணைந்து நிற்க வேண்டும் என்று இறங்கிய இரும்பு மனிதனுக்கு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு இந்த காட்சி காண கிடைக்குமே ஆனால் நமக்கு இதனுடைய அருமை புரியும் இல்லை ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து நம்ம இழந்த ஒரு மனிதராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஆகாயத்திலிருந்து பார்த்து ஆசி வழங்க முடியுமே ஆனால் இதை விட அழகான காட்சி வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எல்லாவற்றிலும் முதலிடம் வாங்குகிறார்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வரிசைப்பட்டியில் தரவரிசை பட்டியல் நாற்பத்தி மூன்றாவது இடத்தில் வந்து நின்றதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஏதோ இரண்டு காலில் நடக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பத்து கால் பாய்ச்சலில் இவ்வளவு தூரம் மேலே வரணும் அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர்களுக்கு பெரிய நன்றி ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நகத்திட்டு இன்னொரு தடவை பாருங்க ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதனுடைய மாட மாளிகைகளிலும் கூட கோபுரங்களிலும் கோவில்களிலும் மடாலயங்களிலும் தேவாலயங்களிலும் மசூதிகளிலும் வழி வழிபாட்டு ஸ்தலங்களிலும் மட்டும் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியாவோடு உடன் சுதந்திரம் வாங்கிய நாடுகள் நிற்கக்கூடிய இடமும் நாம் நிற்கக்கூடிய இடத்தையும் ஒப்பிட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இனி இரண்டாயிரத்தி இருபதை பற்றி பேச்சே கிடையாது எங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி முப்பதை பற்றி தான் பேச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருபதாம் நூற்றாண்டை கடந்து இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் பிரஜைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் இந்தியாவை கண்டிப்பாக முன்னால் கொண்டு போக போகிறாங்க அதற்கான மிகப்பெரிய நன்றி நான் மிக சாதாரணமான ஒரு ஆசிரியர் நீங்கள் என்ன ஒரு காணொலி காட்சியாக போட்டு காண்பித்தாலும் மிக மிக சாதாரணமான ஆசிரியர் இனி நான் வந்த ஒரு காரியத்திற்கு சொல்றேன் இந்த முன்னுரை கண்டிப்பாக தேவை இந்த மனதை கொஞ்சம் கூட தூர்வாரி ஏதோ ஒரு நினைவில் இருக்கக்கூடிய மனங்களையும் என் பக்கம் திருப்பி இழுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த தூர்வாரி சுத்தப்படுத்தி அதனுடைய ஊற்றுக்கண்கள் எல்லாம் திறந்து விட்டதற்கு பின் கொண்டு வந்த விதைகளை இந்த மனதில் தூவணும் தலைப்பு நேற்றைய தேதி மிக அருகாமையில் இருந்ததுனால மகளிர் தினம் மிக மிக அருமாகையில் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் நம்ம அத்தனை பேராலும் கொண்டாடப்பட்டதாக இருந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்ததால் கண்டிப்பாக நான் கொடுத்த தலைப்பு பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பு அப்படின்னு கொடுத்தேன் நீங்க சிங்க பெண்ணே அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அது ஏதாவது திரைப்படத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம் ஏன்னா உங்க தலைவர் அதை சொன்னால் நான் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் உங்களுக்காக நீங்களே ஒரே ஒரு தடவை கை தட்டிக்கிறீங்களா அப்படி நான் சொல்றேன் காரணம் என்ன காரணம் தெரியுமா கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது கை தட்டுறது அமைதியாக இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை யாரோ ஒரு பெண்மணி எங்கிருந்தோ வந்திருக்காங்க அவங்க பேசும்பொழுது திடீர்னு இடையில மின்சார தடங்களின் காரணமாக ஒரு இரண்டு வினாடி தடை ஏற்பட்ட பொழுதும் நாகரிகம் காத்து அமைதியாக கல்லூரி மாணவர்களால் இருக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன நான் ஒரு பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரியும் இனி திரும்பி நான் முனைவர் ஆனந்த் அவர்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது மிக அழகாக குழந்தைங்களை வளர்த்துருக்கீங்க மிக மிக அழகாக குழந்தைங்களை வளர்த்துருக்கீங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வந்த விருந்தாளி மனதில் கொண்டு போகக்கூடிய ஒற்றை செய்தியாக இது இருக்கும் திரும்பி கோயம்புத்தூர் போகும் பொழுது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லக்கூடியது பத்து ஆசிரியர்கள் பக்கத்தில் நிற்க பேராசிரியர்கள் நம்மளையே பார்த்து கொண்டிருக்க எல்லோருடைய கண்காணிப்பிலும் கவனமாக அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பது போல் நடிப்பது வெகு சுலபம் யாருடைய கண்காணிப்பும் இல்லாமல் அவரவர் பார்வையில் அவரவரே இருக்கும் பொழுது அமைதி காப்பது அப்படிங்கிறது மிக நாகரிகமான மக்களுக்கு மட்டுமே வாய்க்க பெறுவது நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அது வாய்த்திருக்கு மிகப்பெரிய அதுக்கு தான் நான் கைத்தட்டுங்கன்னு நான் சொன்னது திரும்பி நான் வரக்கூடிய இந்த தலைப்பு பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பெண்களுக்காக மட்டும் அல்ல பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் ஏதோ ஒற்றை நாளில் பெண்கள் தினம் கொண்டாடப்படுவதோ அவர்களை வாழ்த்துவதற்காகவோ அல்ல நான் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் பெண்கள் தினமாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பெண் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒற்றை நாளை போலவே மிகவும் கவனத்தோடு மிகவும் அக்கறையோடு மிகவும் அன்போடு அனுசரணையோடு நாட்கள் நகர வேண்டும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் கொடுத்தாலும் போதாது யுகங்கள் பெண்களுக்கு கொடுத்தாலும் போதாது ஆயிரம் ஆண்டுகளை கொடுத்தாலும் போதாது ஒரு பெண்ணின் புகழையும் அவளது பொறுமையையும் ஏற்றி கொண்டாடுவதற்கு ஒரு வீட்டை கட்டிவிடலாம் ஆனால் அதை குடும்பமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு பெண் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப போகிற போக்கில் ரொம்ப சாதாரணமாக தன் தாயை பற்றி சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய தலைவர் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே வாங்குறேன் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாரும் எல்லாருக்காகவும் கை தட்டியிருப்பீங்க இந்த சிங்கப்பெண்ணையை வச்சு தான் நான் தொடங்கினேன் எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்தவரை பெண்மை என்பது வீரம் சார்ந்ததுன்னு போற இடமெல்லாம் சொல்லக்கூடிய பெண் நான் பெண்மை என்பது வீரம் சார்ந்தது ஆண்மை என்பது அழகு சார்ந்தது அழகை பற்றிய கற்பனைகளும் அதை பற்றிய கனவுகளும்
அடுத்த வேலை என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாப்புக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டின் கூரை எப்படி இருக்க வேண்டும் வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நம்மளும் பார்த்து பார்த்து ஒரு விடுதிக்கு நீங்க போனா கூட அங்க அறை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு போனா கூட அப்பா அந்த விடுதியை பார்க்கறது வேற மாதிரி இருக்கும் தாய் உள்ள போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அறைகளை பார்க்கறது வேற மாதிரி இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய கழிப்பறையை கூட பார்த்து விட்டு இது சரியானது தானா வந்து அம்மா தலையை அசைக்கிற வரைக்கும் அப்பாவால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனாலேயே நான் சொல்றேன் அம்மாவுடைய பெருமை பெண்மையினுடையது வீரம் சார்ந்தது அப்படி நீங்க சிங்க பெண்ணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா நான் பார்க்கக்கூடியது சிங்க பெண்களை அல்ல பெண் சிங்கங்களை நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பிடரி மயிர் சிலிர்க்க அதனுடைய அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய முகமாக கொடுத்துருக்கீங்க விலங்கினத்துல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண் சிங்கம் உருவதும் மேலும் கீழும் நடப்பதும் எல்லைகளை பாதுகாப்பதும் அன்றி ஆண் சிங்கம் அந்த காட்டினுடைய அரசனாக இருப்பதற்காக தனியாக எந்த முயற்சியும் கிடையாது வேட்டையாடுவதில் இருந்து தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையான குட்டிகளை பராமரிப்பதில் இருந்து எல்லையை காப்பாற்றுவதில் இருந்து அத்தனையும் செய்வது பெண் சிங்கங்கள் தான் சிங்க பெண்ணாக யாராவது ஒரு நபர் இருக்கலாம் ஆனால் ஊருக்குள்ள திரும்பின பக்கம் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருக்கக்கூடியது அத்தனையும் பெண் சிங்கங்கள்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவு வீரத்தோடு இருக்கக்கூடியவங்க எங்கோ இருக்கக்கூடிய பெண்ணை கொண்டு வந்து மேடை ஏற்றி நீங்க கை தட்டுவதற்கு முன்னால உங்க அம்மாவுக்காக ஒரு தடவை கை தட்டுங்க ஏன் தட்டுறீங்கன்னு நான் சொல்றேன் மறக்க பெரிய காரணம் இன்னைக்கு காலையில கூட நடந்திருக்கும் இந்த வயதுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயதுக்கு அப்புறம் பெண் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் அப்பவே வேண்டாம் பிறந்ததுல இருந்தே அப்பாவின் பக்கம் சாய்வது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்பாவுடைய செல்ல பெண்ணாக இருப்பீங்க இந்த அம்மாவும் அவளுடைய அப்பாவுக்கு செல்ல பெண்ணாக இருந்த விஷயம் நம்ம வீட்டுல சொல்லப்பட்டதே கிடையாது அப்பாவுக்கு செல்ல பெண்ணாக இருப்பீங்க அம்மாவை பற்றிய எல்லா விதமான எதிர்ப்பு செய்திகளையும் அப்பா கிட்ட தான் சொல்வீங்க ஏன் அப்பாவும் நீங்களும் அன்கோ போட்டுட்டு அம்மாவை எத்தனையோ நாள் கிண்டல் செய்தது உண்டு கேலி செய்தது உண்டு ஏன் அப்பாவுக்கு சரியாக வளர்ந்த பெண் குழந்தைகளும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு அம்மா கொண்டு வந்து போடக்கூடிய ஒவ்வொரு தோசையும் அப்பெல்லாம் நான் நினைப்பேன் பதினெட்டு வயதில் திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் இருபது வயதில் திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் இப்பொழுது உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை தோசை வீதம் அவங்க எத்தனை தோசையே வட்ட வட்டமாக கிழியாமல் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி முருகலாக சுட்டு எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டது அது வரைக்கும் உங்கள் அம்மா விளையாடிட்டு இருந்த பெண்மணி தான் கோலம் போட்டுட்டு இருந்த பெண்மணி தான் வரைந்த பெண்மணி தான் குண்மி அடிச்சுட்டு இருந்த பெண்மணி தான் சந்தோஷமாக ஆடி பாடி ஒரு முழம் பூ விற்கு பத்து முழம் பூ தலையில் வைத்துக் கொண்ட பெண்மணி தான் கை கொள்ளாம மருதாணி போட்டுட்டு இருந்த பெண்மணி தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அலங்கார திரைச்சீலைகள்லாம் உங்க அம்மா தான் பண்ணியிருக்காங்க உங்க அம்மாவை பற்றி சாதாரண பெருமைகள் எதுவுமே கிடையாது எப்பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க வந்தீங்களோ அவங்களுடைய கடந்த காலம் எல்லாம் கடந்த காலமாகத்தான் போனதே தவிர நீங்கள் தான் கொண்டாடப்படக்கூடிய நபர்களாக அந்த அம்மாவையும் சேர்த்து மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படும் பொழுது நம்மளுடைய தோழிகள் பத்து பேரை வீட்டு கூட்டிட்டு போவோம் பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் பண்ணக்கூடியது எங்க அம்மா சூப்பரா சமைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்னைக்கின்னு பார்த்து ரெண்டு பேருக்கு சமைக்க வேண்டிய அம்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சேர்த்து பத்து பேருக்கு பாவம் உட்காந்து சமைப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து செல்ஃபி எடுக்கிறது என்ன பலதையும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் மேத்திர உள்ளுக்குள்ள ஒரு தடவையாவது எட்டி பார்த்து இவன் எப்படி மாயாஜாலம் பண்ணி இத்தனை பேருக்கு சோறு சமைப்பான் நம்ம ஒரு நாளும் யோசிச்சதே கிடையாது பன்னிரெண்டு மணி ஆகும்போது அம்மா இன்னும் சமைக்கலையா அப்படின்னு கேட்போம் மெனு நாம கொடுத்துருப்போம் இருக்கிறது இல்லாதது எதை பத்தின கவலையும் இல்லாம ஏதோ மாயாலஜாலம் பண்ணி இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெண்ணால் கொண்டு வந்து போட முடியும் அப்படின்னா உங்க அம்மாவுக்கு அதற்கான முன் அனுபவமோ பயிற்சியோ உங்க பாட்டி கொடுத்ததில்லை ஆனா ஒரு நாளும் எந்த தாயும் சோடை போனதே கிடையாது ஏன்னா ஒரு அம்மாவால ஒரு விஷயம் உலகத்துல முடியல அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவனாலேயே முடியலன்னு மட்டும்தான் அதற்கு பொருள் அவ்வளவு பெரிய ஒருங்களுடைய அம்மா ஒரு தடவை சந்தோஷமா கை தட்டுங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு பெரிய நன்றியா சொல்லுங்க அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய காயங்களை பாருங்க அந்த காலில் ஓடக்கூடிய பிளவுகளை பாருங்க அந்த அம்மாவுடைய முன்னெத்தியில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கங்களை பாருங்க கண்களை இடுக்கிட்டு அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு பாருங்க முன்தல்ல நரைச்சி போய் எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு பாருங்க ஏன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு உடை எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அம்மா தனக்கு புடவை எடுத்ததே கிடையாது இந்த பெண் குழந்தைங்களை கொஞ்சம் முன்னால் நகர்த்துவாங்க நீ பார்த்து எடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா நான் புடவை எதுக்குமா இல்லை இல்லை எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு எடுத்த புடவையை உங்களை எடுக்க சொ
திரு சார்ஸ் அவர்கள் கிட்ட வரிசையா நான் கேட்டுட்டே வந்தேன் உங்க குழந்தைகளுக்கு என் மூலமாக சொல்ல வேண்டியது ஏதாவது இருக்கா அப்படி எதுவும் இல்ல மேடம் பிரச்சனைன்னு ஏதாவது இருக்கா உங்க குழந்தைகளுக்கு இல்ல மேடம் இல்ல ஏதாவது பிரச்சனை யோசிச்சு பாருங்களே அதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ ஒரு ரொம்ப அழகாக நளினமாக ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு எங்க குழந்தைகளுடைய பெரிய பிரச்சனை என்னவாக இருக்கும் தெரியுமா வகுப்புல உட்கார்ந்து ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கும் போது மின்னல் வெற்ற மாதிரி மனதுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு போகும் என்ன நாளைக்கு என்னை கல்லூரிக்கு அனுப்புவதற்கு என் தாய் தந்தையிடம் பணம் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எங்க குழந்தைங்களுக்கு வரும் மேடம் அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் நான் உண்மை அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா பெரிய பெரிய நகரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனையும் அணுகாமல் அப்பவும் கேட்டேன் ஊடகங்கள் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கா திரைப்படம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கா கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் போன் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கா குழந்தைகளுக்கு மாற்றத்திற்கும் தடுமாற்றத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாம போகிறதா ஒவ்வொன்றா கேட்டுட்டு வரும்போது அவர் சொன்னார் இல்லை மேடம் அந்த அளவுக்கு எங்க குழந்தைங்க இன்னும் தடுமாறி போகலை அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கம் இல்லாமல் டிசிப்ளின் இல்லாமல் எங்களுடைய வளாகம் போனது கிடையாது எங்க வளாகத்திற்குள்ள குழந்தைகள் டிசிப்ளின்டாக இருக்காங்க இயல்பாக இருக்காங்க நிறைய படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்காங்க பார்ட் டைம் ஜாப் போற குழந்தைகளாக இருக்காங்க வரிசையாக பெரிய பட்டியல் போட்டுட்டே வந்தபொழுது நான் நினைச்சேன் என்ன தேவைக்காக நான் வரேன்னு தெரியல எல்லாமே அழகாக இருக்கும்பொழுது சொல்லுவதற்கு எனக்கு என்ன இருக்க போகுது ஆனாலும் ஆசை உந்துதலால் கண்டிப்பா உங்களை வந்து பார்த்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அம்மாவை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டே வந்தேன் இல்லையா அடுத்தது உங்களுடைய ஆசிரியரை பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும் உங்கள் நீங்க எப்படி ஆசிரியர்களை பாக்குறீங்களோ தெரியாது என்னுடைய இனம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எங்க ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் என்னுடைய இனம் இந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் உங்களுக்கு கடுமையாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஏன் நான் வேலை பார்த்த பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரின்னு சொல்லக்கூடிய பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிறந்த அந்த கல்லூரியில் கூட அந்த குழந்தைகளை பார்க்கும் பொழுதுலாம் எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தோன்றும் ஓடி வந்து என்னிடம் ஒரு மாணவர் கேட்டது கூட உண்டு என்ன மேடம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட போது நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் கிளாஸே எடுக்காம மரத்தை சுற்றி ஓடி ஓடி சுற்றி சுற்றி பாடக்கூடிய ஒரு இடம் உண்டு அப்படின்னா திரைப்படங்களில் வர கல்லூரிகளில் மட்டும்தான்ப்பா அது நடக்கும் மற்றபடி எந்த கல்லூரியிலையும் அப்படி ஒரு காட்சியை ஒன்னால பார்க்க முடியாது படிச்சுதான் ஆகணும் செமஸ்டர் எக்ஸாம் வரும் தேர்வு எழுதிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த கொண்டு வந்து முன்னால வைக்கிறேன் பதினெட்டு வயதும் பத்தொன்பது வயதும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரம்யமாக அழகாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு அழகான ஒரு இடத்துல இவ்வளவு கண்கொள்ளா காட்சியாக ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல பகலா இரவான் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அத்தனை வண்ண விளக்குகள் எல்லாம் எரியக்கூடிய இந்த சூழலை நீங்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு குடம் தண்ணீருக்காக பத்து மைல் குறைந்தபட்சம் நடக்கக்கூடிய பெண்கள் இதே நாட்டில் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நீங்களும் நானும் இருக்கும் பொழுது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது அப்படின்னா நான் ஏன் பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தேன் அலங்காரங்களும் ஆடைகளும் அணிகலன்களும் நம்மளுடைய தோற்ற பொலிவும் அல்ல நம்மளை ஒரு பெண்மையா மாத்துறது ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது டம்ளருடைய உருவத்துல இருக்கும் ஒரு குவளையில எடுத்தீங்கன்னா குவளை உருவத்துல இருக்கும் ஒரு பாட்டில ஊத்துனீங்கன்னா பாட்டில் உருவத்துல இருக்கும் உள்ளங்கையில எடுத்தீங்கன்னா உள்ளங்கையில அந்த கோலத்துல இருக்கும் தண்ணிக்குன்னு எந்த உருவமும் கிடையாது எந்த உருவத்துக்குள் ஏற்றினாலும் அதை தன்னுருவமாக மாற்றிக்கொள்ளும் ஆனால் தன்னுடைய தனித்தன்மையை ஒரு நாளும் விடாது அப்படிங்கிற தண்ணீரின் பண்பு தான் பெண்மையின் பண்பு எந்த இடத்துல உங்களை வச்சாலும் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய த உருவத்தை உங்களால் மாற்ற முடியுமே தவிர அடிப்படையான உங்கள் தன்மையை மாற்ற முடியாது அப்போ இளம் குழந்தைகளாக உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கும் அவருடைய பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடியது ஒன்று மட்டும்தான் துணிவை தவிர வேற எதையும் உங்கள் குழந்தைக்கு உங்களுடைய அன்பளிப்பாக உங்களால் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நான் பார்த்த பல அம்மாக்கள் அதுவும் இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறையில் வரக்கூடிய தாய்மார்கள் எங்கிட்ட பேசும்பொழுது என்னுடைய பெண்ணை ஒரு இளவரசி மாதிரி வளர்க்குற மேடம் என் பெண்ணை ஒரு இளவரசி மாதிரி வளர்க்குற மேடம் அப்படின்னு கண்கொள்ளா பெருமையோட கண் கலங்க என் கையை பிடிச்சிட்டு பேசின போதெல்லாம் அவர்கள் கண்ணை உத்து பார்த்து நான் சொன்னது இது மட்டும்தான் எங்களுக்கு இளவரசிகள் தேவை இல்லை எங்களுக்கு மனிதர்கள் தேவை அப்படின்னு அவர்கள் கிட்ட நான் சொன்னேன் ஏன் இதை சொன்ன காரணம் தெரியுமா இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தையும் உங்களுக்காக உங்களுக்காக செலவழித்து எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத பிறவிகள் இந்த தாய் தகப்பன் டார்வின் கண்டுபிடித்து அவருடைய கோட்பாடுகள் கூட காண கிடைக்காதது அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தாயும் தகப்பனும் தான் தன்னுடைய பென்ஷன் பணமா அதையும் குழந்தைகளுக்கே கொடுத்துடலாம் தன்னுட
அப்படிப்பட்ட தாய் தகப்பனுக்கு குழந்தைகளாக பிறந்திருக்க கூடிய நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இளவரசனாகவும் இளவரசியாகவும் வாழ்வது அப்படின்னா நீங்க கேட்டதெல்லாம் கொண்டு வந்து உங்க கையில அப்பாவும் அம்மாவும் கொடுக்கறது அல்ல இளவரசனும் இளவரசியுமாக வாழ்வது மிக அழகான மிக நேர்த்தியான ஒரு ஆடையை அப்பா தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டு உங்களுக்காக எடுத்து கொடுத்தாலும் உங்களுடைய நண்பனுடைய ஆடை அதை விட சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது அடுத்த நிமிடம் மனது எதை நோக்கி ஆசைப்படும்னா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆடையின் நேர்த்தி கண்ணில் தெரியாது அது போல எனக்கு ஒரு ஆடை கிடைக்கலையேன் மனசு ஏங்க ஆரம்பிச்சா எத்தனை தான் இளவரசனாகவும் இளவரசியாகவும் வளைத்த வளர்த்து விட்டாலும் மனது என்ன மீண்டும் <laughs> அவர்களையும் உட்கார வைத்து கடைசியிலையும் அவர்களுக்கு போட்டுவிட்டு அதை கண்ட காட்சியை நிறைவோடு கொண்டு போவதான் பெருந்தலைவனா இருப்பான் உங்க குழந்தைகளை பெரிய தலைவர்களாக வழங்க பெரிய தலைவர்களாக வளர்க்க வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு அம்மா கிட்ட தான் இருக்கு ஒரு சத்ரபதி சிவாஜி உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுடைய தாயார் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு சத்ரபதி சிவாஜி உருவாகி இருக்க முடியாது எதிரியினுடைய படைக்கலத்தில் இருந்து எதிரியினுடைய அரண்மனையில் இருந்து தன் கைவசம் வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களை கூட பல்லக்கில் அதுவும் மூடு பல்லக்கில் பத்திரமாக ஏற்றி முன்னும் பின்னும் தனது காவலாளிகளை வைத்து கொண்டு போய் பத்திரமாக எதிரியின் அரண்மனையில் இறக்கி விட்டு அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்த பின் திரும்பி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு நேர்மையான ஒரு மனிதனை வளர்த்திருக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக அவனுடைய தாயாராக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் எந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு ஆண் கொடுத்தாலும் அவனுடைய அம்மா போற்றப்படுபவள்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு மேரி அ பிரின்ஸ் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் இட்ஸ் அ குவீன் ஹூ பிராட் ஹிம் அப் ஒரு மகாராணியான மனதுள்ள பெண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு இளவரசனை வளர்த்தெடுக்க முடியும் அப்போ பெண்ணும் இன்னும் பெரும் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தாய்மார்களுக்கும் பெரிய விண்ணப்பம் உங்களுக்கு உங்களுடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுடைய சகோதரனாக இருந்தாலும் சரி வகுப்பு தோழனாக இருந்தாலும் சரி இந்த தேதியில ஒன்பதாம் தேதி மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது மாலை மயங்கி நிலவு வெளிப்பட்ட இந்த நேரத்தில் நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பெரும் பொறுப்புக்கான ஒரு உத்தரவாதம் நான் அந்த உத்தரவாதத்தை எப்பொழுதும் என்னுடைய கல்லூரியில கடைசி ஆண்டு முடித்து விட்டு மூன்றாம் ஆண்டு முடித்து விட்டோ அல்லது அவர்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் டிகிரின்னு சொல்லக்கூடிய எம்ஏ அதில் அவங்களுடைய கடைசி வர முடித்து விட்டோ அல்லது எம்ஃபிலோ பிஹெச்டியோ முடித்து விட்டு இனிமேல் இந்த குழந்தையை சந்திக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படிங்கிற தருணத்தில் அந்த குழந்தைகிட்ட கையை நீட்டி நான் வாங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சத்தியம் என்ன அப்படின்னா பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் என் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பேரை பற்றி எப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா என்னுடைய கல்லூரியில் ஜேபி மேம் அப்படின்னு மட்டும்தான் என்ன தெரியும் எப்படி கூப்பிட்டாலும் ஏற்படாத போதை ஜேபி மேம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா எனக்கு உடனடியாக அந்த போதை வந்துடும் ஏன்னா அது எல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகள் அப்போ அந்த குழந்தைகள் கிட்ட பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் நான் கெல்ல வாங்கக்கூடிய ஒரு வாக்குறுதி என்ன தெரியுமா ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அவங்க கிட்ட சொல்வேன் ஜேபி மேமனுடைய மாணவன் நீ என்பது சத்தியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னால் எந்த பெண் குழந்தைக்கும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் எந்த ஆபத்தும் வராது என்று ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு இறங்கு அப்படின்னு சொல்வேன் நான் மிகப்பெரிய விஷயம் அதே தான் பெண் குழந்தைகள் கிட்ட சொல்வேன் நான் பெண் குழந்தைகள் கிட்ட கேட்கக்கூடியது இது தான் உன்னுடைய தந்தையாலோ இல்லை எதிர்காலத்தில் உன் கணவனாலோ இப்பொழுது உன்னுடைய சகோதரனாலோ உன்னுடைய வகுப்பு தோழனாலோ உன் அடுத்த வீட்டானாலோ பக்கத்து வீட்டானாலோ எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் ஆபத்தும் வராமல் இருப்பதற்கான பொறுப்பை பெண் என்று நீ ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு ஒரு சத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குழந்தைங்க கண் கலங்கி என்னை பார்த்துட்டு நிற்பாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத வரை பெண்ணின் பாதுகாப்பு என்பது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கணும் என் பையன் நல்லவன் என்னுடைய கணவர் நல்லவர் என் சகோதரன் நல்லவன் ஆமாம் அந்த பொறுப்பை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ரோட்ல இறங்கி நடக்கக்கூடிய எல்லா பெண் குழந்தைகளும் பத்திரமாக வீடு போய் சேரணும்னா எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் மனிதர்களாக மாற்றி எடுக்கக்கூடிய பெரும் பொறுப்பை எல்லா பெண்களும் கையில எடுக்கணும் யார் வீட்டு குழந்தையோன்னு எடுத்து பிரயோஜனம் கிடையாது நாம தான் எடுக்க போறோம் என் வீதி குழந்தையா நான் பொறுப்பு என் அடுத்த வீட்டு குழந்தையா நான் பொறுப்பு அக்காவாக நான் பொறுப்பு அத்தையாக நான் பொறுப்பு மாமியாக நான் பொறுப்பு தாயாராக நான் பொறுப்பு ஆசிரியராக நான் பொறுப்பு சகோதரியாக நான் பொறுப்பு நண்பனாக நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி உறவுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களுடைய ஆபத்து இல்லாமல் அவர்கள் இறங்கி நடப்பதற்கான ஒற்றை பொறுப்பை ஒவ்வொரு பெண்ணாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமே ஆனால் கண்டிப்பாக மகளிர் தினம் இன்னும் சந்தோஷத்தோடு இன்னும் ஒரு உத்வேகத்தோடு கண்டிப்பாக கொண்டாடப்படும் இது என்னுடைய பெரிய விண்ணப்பம் இந்த விண்ணப்பத்தை இ
இரண்டாவதாக நான் கொடுக்கக்கூடிய வெறும் பொறுப்புகளை மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு போறேன் ஏன்னா பெண்மை என்பது நான் சொன்ன மாதிரி தோற்ற பொலிவு அல்ல ஆடை அலங்காரம் அல்ல தான தர்மங்கள் அல்ல அறம் சார்ந்த சிந்தனை தான் பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜியாமெட்ரி பாக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த காம்பஸ் ஒரு பேப்பரில் வச்சு அதில் ஒரு வட்டம் போடணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஊனின கால் அசையாமல் நின்றால் மட்டும்தான் சுற்றும் காலால் வட்டம் போட முடியும் ஊன்றும் கால் ஆட்டம் கண்டதென்றால் சுற்றும் காலால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்ப ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஊன்றி நிற்கக்கூடிய கால் அவர் ஊன்றி நிற்கக்கூடியது அறம் சார்ந்த சிந்தனை அப்படிங்கிறது மனதில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய இரண்டாவது விண்ணப்பத்தை வைக்கிறேன் என்னுடைய இரண்டாவது விண்ணப்பம் கனவில் எழுப்பி கேட்டாலும் கூட இன்னொரு பெண்ணை பற்றி கேவலமாக தகாத வார்த்தைகள் வம்பு என் வாயிலிருந்து வராது அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியை இந்த ஒன்பதாம் தேதி கண்டிப்பாக நீங்க அத்தனை பேரும் எனக்கு கொடுக்கணும் ஊடகங்கள்ல வரலாம் திரைப்படங்கள்ல வரலாம் யார் வேணா யார பத்தி வேணா என்ன வேணாலும் பேசலாம் என் அளவிற்கு இன்னொரு பெண்ணை பற்றி கேவலமாக நான் பேச மாட்டேன் நான் ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் சரி பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பதின் பருவத்து குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை முதுநிலை பட்டதாரியாக இருந்தாலும் சரி ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அலுவலகத்துக்கு போகக்கூடிய பெண்ணா இருந்தாலும் சரி அறுபது எழுபதை தாண்டிய முதிய பெண்மணியாக இருந்தாலும் சரி இன்னொரு பெண்ணை பற்றி கேவலமான வார்த்தைகளோ அவமானமான வார்த்தைகளோ கேள்விக்குறிகளோ என் வாயிலிருந்து வராது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பெரிய வாக்குறுதியை எல்லா பெண்களாலையும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா பெண்களை பற்றி மற்றவர்கள் பேசுவதை நிறுத்தி விடுவார்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன் நான் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இங்கே திரு ஆனந்த் அவர்கள் முனைவர் பட்டம் வாங்கின மாதிரி பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அங்க என்னுடைய கணவர் அவருடைய முனைவர் பட்டம் வாங்குவதற்காக போய் நிற்கும் பொழுது யாராவது ஒரு நபர் கூட போகலாம் அவர் வாங்கும் பொழுது கை தட்டுறதுக்கு நான் போயே ஆகணும்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை அங்கே போய் நிற்கும் போது நான் பார்த்த ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவாக இருந்ததுன்னா பத்தாம் வகுப்பில் முதலிடம் அப்படின்னு சொன்னால் அத்தனையும் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முதலிடம் அப்படின்னா முதல் பத்தும் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கு இல்லை உங்களுடைய பட்டப்படிப்பில் முதலிடம் கோல்டு மெடல் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கு அடுத்து ஸ்டேஜுக்கு போறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய முதுநிலை பட்டங்கள் கோல்டு மெடல் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கு ஆனா ரிசர்ச் ஆராய்ச்சின்னு வரும் பொழுது நூறு ஆண்கள் போனா ஒரே ஒரு பெண் மட்டும்தான் போறா இந்த குழந்தைகள்லாம் எங்க காணாம போச்சு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு நான் நிற்கும் பொழுது மேல நின்று அந்த பால்கனி அங்கிருந்து கை தட்டணும் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் என் கூடவே இன்னொரு பெண்மணி வயதான ஒரு பெண்மணி அவங்க கூட ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு எட்டு வயது குழந்தையும் ஒரு ஆறு வயது குழந்தையுமாக ஒரு ஆணும் பெண்ணுமாக இரண்டு குழந்தைகள் முன்னாடி இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பட்டமளிப்புக்காக போடக்கூடிய அந்த ஆடை தலையில் அந்த தொப்பி அந்த கையில் இது எல்லாரோடையும் அவங்க போறாங்க முன்னால இருக்கக்கூடிய துணைவேந்தர் அவர் கூடவே இருக்கக்கூடிய கவர்னர் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க கை தட்டுறதுக்கு தயாரா இருக்கும் பொழுது நான் இந்த பெண்மணியை பார்த்து கேட்ட வேறு யாரும் இல்லைங்க வேற இருக்கிறவங்க எல்லாமே எங்களுடைய வயதிற்குள்ள வரல அப்ப அந்த பெண்மணியை பார்த்து நான் கேட்டு உங்க மகள் வாங்குறாளா டாக்டர் பட்ட முனைவர் பட்ட உங்க மகள் வாங்குறாளா அவங்க திரும்பி கூட என்ன பார்க்கல அவங்க கண்கள் கூட அங்க போகக்கூடிய அவருக்கு தெரிந்த அந்த பெண்மணி மேலேயே இருந்தது அந்த குழந்தைகள் என்ன திரும்பி நிபுறது போது கூட அவங்க மெதுவாக திருப்பி அந்த குழந்தைகளையும் அதை தான் காமிச்சாங்க ஆனா அதை காண்பிச்சுட்டே எங்கிட்ட பதில் சொன்னாங்க இல்ல உங்களுடைய அண்ணன் மகளோ தங்கை மகளோ பேத்தியோ பேர் அந்த மாதிரி தெரிந்தவர்களுடைய குழந்தை இல்ல இப்ப யார் வாங்குறாங்க யார் அந்த பெண்மணி அப்படின்னு கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க என் மகனுடைய மனைவி என்னுடைய மருமகள் வாங்குறா அவளுக்கு கை தட்டணும் தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாம ஒரு பெண்ணை பத்தி இன்னொரு பெண் அவதூறு சொல்றதும் ஒரு பெண்ணை பத்தி இன்னொரு பெண் புகார் சொல்றதும் கற்காலத்துக்கும் முற்பட்டு என்னைக்கோ கரைந்து காணாமல் போன விஷயம் பெண்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரலை கொடுத்து தூக்கி தூக்கி மேல விட வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் யார் யாரோ எழுதக்கூடிய ஊடகங்கள் யார் யாரோ எழுதக்கூடிய நாடகங்கள் அதுல வரக்கூடிய கற்பனை அத்தனையும் பார்த்து நம்பி உட்கார்ந்துருக்கோம் உலகம் நம்பிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பெண்மணி கண்ணை எடுக்காமல் கை தட்டிட்டே என்கிட்ட சொல்றாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறா தெரியுமா என்னுடைய பையன் வெளிநாட்டுல இருக்கான் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளாச்சு இவங்களை காலையில கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல விடணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு உணவு சமைத்து என்னுடைய உணவு வேற என்ன நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு மருந்து எடுத்து வைக்கணும் மருந்து எடுத்து வைத்து நோய்வாய்ப்பட்டு எனக்குன்னு தனியாக சமைத்து குழந்தைகளுக்கு தனியாக சமைத்து தன்னுடைய உணவையும் எடுத்துக்கொண்டு அவளுடைய கல்லூரிக்கு ஓடணும் கல்லூரியில் அவள் பாடம் எடுக்கணும் பரீட்சைக்கான பேப்பர் திருத்தணும் கேள்வித்தாள்களை சரி பண்ணணும் அந்த பாடம் தான் அல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஏதேதோ பெரிய செமினார் நடக்கும் அது எல்லாத்துலேயும் பங்கெடுக்கணும் ஆனால் அதுக்க
எத்தனை பெண்களுடைய சக்தி இந்த ஒற்றை உருவத்துக்குள்ள வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு எனக்கு அந்த குழந்தை டாக்டர் வாங்குறது நான் கை தட்டி கண்டாடி பார்க்கணும்னு இருந்தேம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் மட்டும் இல்லை எத்தனையோ மேடைகள்ல மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த காட்சியை நான் சொல்றேன் இது உண்மையான காட்சி இது சத்தியமான காட்சி நூறு டேக் எடுத்து வரக்கூடிய காட்சி அல்ல யாரோ வசனம் எழுத யாரோ உடை உடுத்த யாரோ நாடகம் நடிக்க யாரோ கேமராவை ஆப்ரேட் பண்ண வந்தது இல்லை கண்ணு முன்னால நான் நின்று பார்த்த ஒரு காட்சி ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் சத்தியமாக இருக்குமே ஆனால் அந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் சாத்தியமாக இருக்குமே ஆனால் யாரோ பெற்ற பெண் குழந்தை என் வீட்டில் வந்து நிற்கும் பொழுது அதை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தூணாக நான் நிற்பேன் அப்படின்னு என்னைக்கு இன்னொரு பெண் முடிவு எடுக்கிறாளோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக பெண்மை என்பது பெரும் பொறுப்புன்னு நமக்கு புரிய வரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தையாகட்டும் பெண் குழந்தையாகட்டும் அது கூட நான் கிண்டலா சொல்வேன் பெண் குழந்தையும் ஆண் குழந்தையும் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் செய்து விட்டு அந்த பெண்மணி சொன்னது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மருமகன் மிக மிக நல்லவங்க என் பெண்ணுக்கு சமைக்க கூட தெரியாது காலை உணவு அவரே சமைச்சு கொடுத்துடுறாரு மத்தியானம் ஆபீஸுக்கு போகும் போது தன்னுடைய உணவையும் அவளுடைய உணவையும் அவரே கட்டி கொடுத்துடுறாரு மாலை அவள் வருவதுக்கு முன்னாலே அவர் வந்துடுறாரு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுக்கான எல்லாம் தங்கமான மகங்க என் பையன் என்னுடைய மருமகன் அப்படின்னு சொன்ன அதே அம்மா கிட்ட உங்க பையன் எப்படி இருக்காரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மீடல் தானே கல்யாணம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த அம்மா சொன்னது என் பையன் ரொம்ப மாறி போயிட்டாங்க மிந்தி மாதிரி இல்லை இப்போ எப்ப பாரு அவன் மனைவிக்கு எல்லாம் பண்றதுலயே இருக்கான் அவளுக்காக உணவு தெரிந்து கொடுக்கறது அவளுக்காக ஆடை எடுத்து கொடுக்கறது அப்பதானே சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் மருமகன் செய்யும் பொழுது மகளுக்கு செய்யும் போது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கு என்னுடைய மகன் செய்யும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய வேதனையாக இருக்கு இந்த மனநிலையில் இருந்து பெண்களால் மாறி வர முடியுமே ஆனால் மிகப்பெரிய பொறுப்பு அடுத்தது நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் நீங்களும் நானும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லையில் கண்டிப்பாக பதட்டம் இருக்கும் அந்த எல்லை காப்பாற்றுவதற்காக எல்லை சாமிகளாக இதுவும் போகக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்றேன் எல்லை சாமிகளாக நிற்கக்கூடியது எல்லாமே யாருடைய அப்பாவோ யாருடைய அண்ணாவோ யாருடைய கணவனோ யாருடைய மகனோ யாருக்குடைய நண்பனோ தான் எல்லாரும் எல்லை சாமிகளாக நின்றுட்டு இருக்காங்க மகளிருக்கு நான் வாழ்த்துக்களை கொடுக்க வேண்டியது மகளு மகளிருக்கு கொடுக்கணும் வாழ்த்துக்களை மகளிருக்கு கொடுத்துட்டு நன்றி அந்த ஆண்களுக்கு சொல்லணும் இது மிகப்பெரிய விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ என்னுடைய மகன் கால் தடிக்கினாலோ கல் தடிக்கினாலோ கொசு கடித்தாலோ ஐயோ அப்படின்னு பத்து மாதம் சுமந்த எனக்கு பரிதவித்து வருகிறதே படபட என்று வருகிறதே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாய்மார்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அடுத்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய குழந்தையை இறக்கி விடக்கூடிய பெண்மணி தான் உண்மையாகவே நீங்க நினைக்கக்கூடிய இந்த சிங்க பெண்மணியாக இருப்பா எல்லையை காப்பாத்து எல்லா குடும்பத்தையும் நீ தான் காப்பாத்த போற அது ஹோலி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் வண்ணங்கள் மட்டும் தீட்டுவது அல்ல அதை தாண்டி என்னுடைய பொறுப்பு என்னுடைய திண்மைக்கு என்னுடைய மன உறுதிக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சகோதரனாக இருந்து என்னை நீ காப்பாற்றுகிறாய் அப்படிங்கிற ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடும் பொழுது கூட சகோதரன் கையில் கட்டுவது கூட எங்கெங்கேயோ இருக்கக்கூடிய அந்த இராணுவ வீரர்களுக்கும் சேர்த்துதான் அப்ப இன்றைக்கு நீங்க உங்களுடைய மகளிர் தினத்துக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது அவங்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லுங்க அவர்களுடைய சகோதரர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்க விட்டு கொடுத்த அவருடைய மனைவிமாருக்கு நன்றி சொல்லுங்க மகளுக்கு நன்றி சொல்லுங்க அதற்கும் மேல பெற்றெடுத்த அந்த தாய்க்கு நன்றி சொல்லுங்க எல்லாரும் புறநானூற்று பாடல படிக்கும் பொழுது அவ்வளவு பெருமையாக இருக்கு முதலில் தந்தை போருக்கு போகிறார் அவருக்கு பின் கணவர் போருக்கு போகிறான் சகோதரன் போருக்கு போகிறான் எல்லோரும் போரில் மாண்டு போன போது தனது குழந்தையும் அனுப்பிவிட்டு உன் குழந்தை எங்கே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த பெண் சொல்லக்கூடியது அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது ஆனால் புலி இருந்து போகிய குகை என் வயிறு என்பது எனக்கு தெரியும் ஒரு புலி குடியிருந்து விட்டுட்டு போன இந்த என்னுடைய கர்ப்பப்பை குகை போன்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் என் மகன் எங்கேயோ போராட்டத்தில் இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு அம்மா சொன்னது உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் எல்லைக்கு நிற்கக்கூடிய காவல் தெய்வங்களாக நிற்கக்கூடிய அத்தனை ஆண்களுக்கும் நம்முடைய நன்றி கடப்பாடு மிகப்பெரிய ஒன்றாக இருக்கு இது பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியது அன்றாடம் கடவுள் கிட்ட என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் என் மகள் நல்லா இருக்கணும் நீங்க வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது கூடவே யார் பெத்த குழந்தையாகவோ நாங்கள் நன்றாக இருப்பதற்காக எல்லையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒரு பெரிய புயல் வந்ததா ஓடி வரக்கூடிய ஆட்கள் பூகம்பம் வந்ததா ஓடி கொள்ளக்கூடிய ஆட்கள் பேரிடர் வந்ததா ஓடி வரக்கூடிய ஆட்கள் வெள்ளப்பெருக்கு வந்ததா ஓடி வரக்கூடிய ஆட்கள் தீயணைப்பு படையில் இருந்து காவல்துறையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நாம் நாமாக இருப்பதற்கு பெரும் உதவி செய்யும் மனிதர்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுதுன்னா அவங்களை பெற்றவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டு இருக்கும் திசையை கும்பிட்டு படுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெண் என்னும் பெரும் பொறுப்பு வரும் குழந்தைக்க
நமக்காக எல்லாரும் மிக அழகாக வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இங்கிருந்து பார்க்கும்போது இத்தனை பெண் குழந்தைகள் வந்து உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் திரு ஆனந்த் அவர்களுடைய தந்தையாருடைய படம் அவங்க வந்த பொழுது நான் அதுதான் நினைச்சேன் ஏதோ ஒரு நபர் கையில் இருக்கக்கூடிய காசை ஒரு கல்யாண மண்டபமா கட்டி விடலாம் ஒரு ஃபேக்டரியா கட்டி விடலாம் ஒரு கண்காட்சி சாலையாக கட்டி விடலாம்னு நினைக்காம கல்வி ஸ்தாபனமா கட்டி விடணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பக்குவத்தை ஒரு மகனுக்கு ஒரு தந்தை கொடுப்பாரே ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் நாம் அதை சொல்லி கொடுக்கணும் உங்க குழந்தையுடைய உள்ளங்கையை பிரிச்சு பார்த்து ஜோசிக்காரங்கிட்ட போய் காண்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன் தலையெழுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஓடுற ரேகையை பார்த்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்க குழந்தை கையை நீங்க வாங்கி அதனுடைய உள்ளங்கையை பார்த்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு உன் கையில ஓடக்கூடிய ரேகை உன்னுடைய விதியை பற்றதியே அல்ல யாரை பற்றி அது அப்படின்னா இந்தியாவுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிற வரைபடம் உன் உள்ளங்கையில் ரேகையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உன்னால எத்தனையோ பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கிடைக்கும் எத்தனையோ பெண் குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும் பெண் விடுதலைன்னு சொல்றதும் பெண்மையின் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்றதும் சாதாரணமான ஒரு தீப்பட்டிக்குள் இருக்கக்கூடிய தீக்குச்சி மாதிரி அல்ல தீப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய தீக்குச்சிக்கு ரொம்ப கர்வம் இருக்கலாம் பெருமை இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாள் கூட தான் உராய்ந்து தன்னை அழித்து கொண்டு இன்னொரு விளக்கை ஏற்றிய வேலை செய்யாத வரைக்கும் அந்த தீக்குச்சிக்கு அந்த பெருமை கிடையாது நீங்க எல்லாரும் உங்க டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க எம்பவர்டு எம்பவர்டு அப்படின்னு யாருக்கு பேர் எம்பவர்டு தெரியுமா தான் இருந்து தன்னுடைய நிலையை தாண்டி தன்னுடைய தோளில் அடுத்த தலைமுறையை எந்த பெண் ஏற்றி வைக்கிறாளோ ஏனையாக நிற்கிறாளோ அவதான் எம்பவர்டே தவிர மற்ற எல்லாரும் யாரோ உழைக்க யாரோ பாடுபட வாங்கி கொடுத்த சலுகைகளை அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வசதியான சொகுசு பெண்மணிகள் மட்டும்தான் உங்க குழந்தைங்களுக்கு அதை சொல்லுங்க உன்னை உருவாக்கி அனுப்புறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் உனக்கு கல்வி கொடுக்கறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நீ தனியா ஓடி வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு நம்ம குடும்பத்தை மேல கொண்டு வருவது மட்டுமல்ல ஓட முடியாமல் உட்கார்ந்து போன அத்தனை பேருக்குமாக சேர்ந்து நீ நிற்க போகிறாய் பதினெட்டு வயது குழந்தைகளுடைய பதினெட்டு வயதாக நீ நிற்க போவது இல்லை அத்தனை பதினெட்டும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெண் குழந்தையாக நீ நிற்க போகிறாய்ன்னு உங்க குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லுங்க அன்றாடம் இதை சொல்லுங்க மலாலாவுடைய பாடலை காமிச்சு அதற்காக குழந்தைகள் ஆடும்போது எத்தனை பேருக்கு அதுல பொருள் புரிஞ்சதுன்னு தெரியல உங்க மெரு மிகப்பெரிய டாங்கியை உருவாக்க முடிஞ்ச நம்மளால ஏன் நம்மளால ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்க முடியாம போச்சு ஒரு கண்ணை உருவாக்க முடிஞ்ச நம்மளால ஏன் ஒரு பாடப்புத்தகத்தை உருவாக்க முடியாம போச்சு வாயை மூடிக்கொண்டு எனது வருத்தத்தோடு எனது இறப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கணுமா இல்ல வாயை திறந்து கல்வி எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டுமா அப்படின்னு அந்த பாடல் வர குழந்தைகள் முன்னும் பின்னும் ஆடும் போது எத்தனை பேருக்கு உங்க குடும்ப சூழல் ஞாபகம் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு அந்த வாக்குறுதியை மறுபடியும் எடுத்துக்கோங்க ஆனாவும் பெண்ணாவும் இருக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஆனா தாயாகவும் தகப்பனாகவும் தமக்கையாகவும் அண்ணனாகவும் தம்பியாகவும் குடும்பத்தில் ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நிற்பதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இப்ப உங்க குழந்தைங்க கிட்டயும் நான் பேசியாச்சு அத்தனை பேரும் உங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது குடும்பமா உட்கார்ந்து முயற்சி பண்ணுங்க நம்ம குடும்பம் இந்த வீதியில இருக்கிறதுனால வீதிக்கு என்ன லாபம் நம்ம வீதி இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுனால ஊருக்கு என்ன லாபம் இந்த ஊர் இந்த நாட்டுல இருக்கிறதுனால நாட்டுக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் கொடுக்கற கல்வி கல்வியாக இருக்கும் எங்க தலைமுறையில நாங்க பண்ண ஒரு வேலை உண்டு போற இடத்துல மறுபடியும் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல கல்வி கிடைத்த நபர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அறுபது வயதை தொட்டு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல மிக கடுமையான வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருந்தது வீட்டுக்கு ரெண்டு பட்டதாரி இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்து அவர்களுக்கு வேலைக்கான எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை கையை ஊனி கரணம் பாஞ்சு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கையை ஊனி கரணம் பாஞ்சு வரக்கூடியதுதான் குடும்பத்துக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க இருப்பாங்க படாடோபம் கிடையாது ஆடம்பரம் கிடையாது அன்றாடம் காய்ச்சிகளாக இருக்கக்கூடியது ஏன் இந்த ஐந்து குழந்தைகள்ல யாராவது ஒருத்தர் ஆடம்பரத்துக்காக போயிருந்தாங்க அப்படின்னா நாலு குழந்தைகள் யாரோ ஒருத்தர் பட்னியாக இருக்க வேண்டிய சூழல் தான் இருக்கும் கல்வி கிடைக்காதா கிடைக்காதா நீ ஏங்கி ஏங்கி கல்வி கிடைச்சு வந்த நாங்க ஒவ்வொரு நிமிஷம் என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா ஒத்தத்த படியா கட்டி அதன் மேல ஏறி இருக்கும் கட்டின படியில ஏறி வரக்கூடிய தலைமுறை இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் படிய கட்டி கட்டின படியில ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ஏறி வந்த தலைமுறையை சேர்ந்தவங்க நாங்க ஒரு படி கட்டி அதுல ஏறி நின்று அடுத்த படி கட்டி அதுல ஏறி நின்று திரு ஆனந்த் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இப்ப இத்தனை படிகள் கட்டி இருக்கு இத்தனை கல்லூரிகள் வந்தாச்சு இத்தனை வகுப்புகள் எடுக்கிறதுக்கு ஆட்கள் வந்தாச்சு இத்தனை படிகளையும் கட்டி பதினஞ்சு படி கட்டி இருபது கட்டி மேல வந்து நிற்கும் பொழுது ஆஹா இருபது படி நான் கட்டினேங்கிற சந்தோஷம் எங்க தலைமுறைக்கு கிடையாது எங்க தலைமுறை என்
உனக்காக கனவு கண்டோமே அந்த கனவை நோக்கி எவ்வளவு தூரம் உன்னால நகர முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டு பாரு என்ன காரணம் தெரியுமா கனவுகள் வேறு ஆசைகள் வேறு இந்த வித்தியாசம் தாய் தகப்பனுக்கும் தெரியல குழந்தைகளுக்கும் தெரியல பெண்களுக்கு தெரியாம போனா மன்னிக்கவே முடியாது ஆசைகள் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் வரக்கூடியது அஸ்திவாரமே இல்லாமல் வரக்கூடியது பெரிய பெரிய ஆகாய கோட்டைகள் எல்லாம் வெறும் ஆசைகளால் கட்டப்பட்டவை தான் ஆனா கனவுனால கட்டப்படக்கூடிய கோட்டைக்கு கண்டிப்பாக அஸ்திவாரம் உண்டு இல்லைன்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சொல்லி இருக்க மாட்டாரு கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரே தவிர ஆசைப்படுங்கள் அப்படின்னு சொல்லல மகாகவி பாரதி கூட கனவு வைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரே தவிர ஆசை உருவாக வேண்டும் அவர் ஒரு நாளும் சொன்னது கிடையாது அப்ப கனவுக்கும் ஆசைக்கும் உள்ள அடிப்படை வித்தியாசம் இதுதான் கனவு காண்பவன் விடாமுயற்சி செய்பவனாக இருப்பான் கனவு காண்பவன் எல்லா தோல்விகளையும் படிகளாக ஏற்றுக்கொள்பவனாக இருப்பான் கனவு காண்பவன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அல்ல வெற்றியை நோக்கி ஓடக்கூடிய ஓட்டமே எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு நினைக்கிறவனாக இருப்பான் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல ஓடி போய் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி முட்டாள்தனமானது ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல ஓடுறதுக்கான வாய்ப்பும் தகுதியும் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பெரிய பரிசு அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வருமே ஆனால் உங்க குழந்தைகளுக்கான கனவுகளுக்கு பக்கபலமாக நிலை தாய் கூட நிற்கணும் அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் பொழுது அம்மா பேசிய பேச்சு தான் கண்டிப்பாக கம்பனோ வள்ளுவனோ இல்ல சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோவடிகளோ இவங்க யாரும் கொடுக்காத தமிழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்பதாம் தேதி மார்ச் மாதம் நம்ம வீட்டுல புழங்குது அந்த தமிழ் அப்படின்னா அம்மாக்கள் தான் அதுக்கு காரணம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க வயிற்றுல இருக்கும் போது தாய்மொழியில பேசி 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 அந்த மொழிய கொடுத்த அம்மாவாலதான் பேசி 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 மன உறுதிய கொடுக்க முடியும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஆண் குழந்தைகளும் பக்கத்துல நின்று அம்மா சொல்ல வேண்டிய வெறும் உணவு மட்டும் இல்ல பாரதி சொல்வான் அன்னை கையை நீட்டினா வீரம் சேர்ப்பது தாய் முலைப்பாலடா அப்படின்னு சேர்ப்பான் மனதுல உறுதி சேரணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்பாவுடைய கண்டிப்பு இல்ல அம்மாவுடைய முலையில் சுரக்கக்கூடிய பால் இருந்து வரக்கூடியது அந்த வீரம் அது அம்மா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் பொறுப்பை கொடுங்க தங்கமே தங்கமேன் தூக்கி வளர்க்கறது அல்ல பொறுப்பை கொடுத்து பொறுப்பை கொடுத்து வளங்க கிடைக்காத கல்வி உனக்கு கிடைச்சிருக்கு மாலையில வீட்டுக்கு வந்த உடனே கேட்க வேண்டிய முதல் கேள்வி இன்னைக்கு உன் கனவை நோக்கி எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்த நீ பெரிய ஆட்சியாளராக வரணும் சிவில் சர்வெண்டா வரணும்னு ஆசைப்படுற ஐபிஎஸ் ஆபிசரா வரணும் அவ்வளவு அழகாக குழந்தைங்க அதை பண்ணி காமிச்சாங்க வீட்டுல கடுமையான ஒரு சூழல் நிலவும் போது கணவன் அடிக்கும் பொழுது கொண்டு வந்து கொடுத்த குவளை காப்பிய ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குடும்பமே தட்டி வீசும் பொழுது அந்த பெண் முடிவெடுக்கிற மாதிரியும் ஐபிஎஸ் ஆபிசரா ஆகணும் நிக்கிற மாதிரியும் அத்தனை பேர் சல்யூட்டியும் அந்த பெண் குழந்தை வாங்குற மாதிரியும் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து வந்து அந்த சின்ன சின்ன குழந்தைகள் பண்ணி காமிச்சாங்க எவ்வளவு பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல ஆனா அதற்கு பின்னால ஒரு தாய் கண்டிப்பாக நிக்கிறான் தி மீண்டும் மீண்டும் கனவுகளை உங்க கண்களை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க கனவுகளை நீங்க மறந்து போகும் போது ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய பெரிய பொறுப்புக்குள்ள தாய் இருக்கா அடுத்தது உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எல்லா இடங்களிலும் யாராவது என்னை கேட்கும் பொழுது கூட நான் இன்றைக்கு திரு சார்ஸ் அவர்கள் கிட்ட கூட அதுதான் சொன்னேன் சார் நீங்க என்னை எப்படி பார்த்தாலும் தெரியாது நான் என்னை ஆசிரியரா மட்டும்தான் பாக்குறேன் அடைப்பு குறிக்குள்ள ஆண்டவனையும் அடக்க முடியாது ஆசிரியரையும் அடக்க முடியாது அவ்வளவு கர்ப்பமா மேடம் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆமாம் அவ்வளவு கர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்வேன் என்ன காரணம் தெரியுமா பிறந்த தேதி இறந்த தேதி ஆண்டவனுக்கு இல்லாத மாதிரி பிறந்த தேதி இறந்த தேதி ஆசிரியர்களுக்கு கிடையாது என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்குள்ள உயிரோடு இருக்காரு நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்குள்ள உயிரோடு இருக்கேன் என்னுடைய மாணவர்களுடைய மாணவர்களுக்குள்ள என்னுடைய ஆசிரியர் மூத்த தலைமுறையாக அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆசிரியர்கள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கிட்ட நான் கேட்கக்கூடியது நீங்க திரைப்படங்கள்ல பார்க்கலாம் இல்ல ஊடகங்கள்ல வரக்கூடிய நாடகங்கள்ல பார்க்கலாம் ஆசிரியர்களை கிண்டல் பண்றதும் கேலி பண்றதும் சுத்தி நின்று கும்மி அடிக்கிறதும் இதெல்லாம் திரைப்படங்கள்ல வரக்கூடியது ஆனா நீங்க நல்லா வரணும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு உங்களுக்காகவே அன்றாடம் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியது உங்க தாய் தகப்பன் அப்படின்னா அந்த தாய் தகப்பன் மாதிரியே இன்னொரு உயிர் உங்களோடு சம்பந்தப்படாத உயிர் ரத்த பந்தம் இல்லாத உயிர் ஆனாலும் தன் ரத்தத்தை விட உங்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் இருக்குமே ஆனால் உலகத்தில் அது உங்க ஆசிரியரா தான் இருக்கும் அதற்கு பெரிய காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்க முன்னால போக வெற்றி பெறுவது எப்படி வெற்றி பெறுவது எப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லும் போது தாயும் தகப்பனும் ஆசிரியரும் மட்டும்தான் தங்களுக்குள்ள சொல்லிப்பாங்க தோல்வி அடைவது எப்படி அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு அப்ப நாற்பது ஆண்டுகள் உழைத்து உழைத்து உருவாக்கிய ஒரு மிக அழகான தொழிற்சாலையை அவருடைய மகன் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் பத்து மடங்காக பெருக்கி காட்டும் பொழுது முன்னால வெற்றி அடைந்த அந்த மகன் போகும் போது நாற்பது ஆண்டுகள் அசைவாரம் போட்ட அப்பா சிரிச்சுட்டே சொல்வாரு என்ன இவன் இப்படி வரணும் இவன் முன்னால நான் தோத்து போகணும் தானே காத்துட்டு நின்னேன் அப்படின்னு
இங்கே நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தொழிற்சாலையின் மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக நீங்க இருக்கலாம் இங்க ஆட்சியாளராக வந்திருக்கலாம் உங்க ஆசிரியருக்கு இது தெரியாது நீங்க அந்த சாலையில நின்று அவர் பக்கத்துல அந்த எளிமையின் உருவத்துக்கிட்ட நின்று சார் உங்களால தான் சார் நான் இவ்வளவு உயரத்திற்கு வந்திருக்கேன் நீங்க எனக்கு பாடம் எடுத்தது இல்லை ஆனா ஒரு நாளைக்கு வகுப்புல ஏதோ தவறு செய்து என்னை வெளியில மற்றொரு ஆசிரியர் நிறுத்தி இருந்த போது என்னை தாண்டி போன நீங்க திரும்பி வந்தீங்க நான் யாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது என் தோலை அரவணைச்சு நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன மற்றவர்களை விட்டு வித்தியாசமாக தனிப்பட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வகுப்புக்கு வெளியில நிற்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது இனி ஒரு தடவை இப்படி தவறு செய்துட்டு உன்னை நான் பார்க்க கூடாது என்னுடைய முதல் சந்திப்பே வேதனை தர சந்திப்பாக ஆயிடுச்சு அடுத்த முறை நான் சந்திக்கும் போது அண்ணாந்து பாக்குற உயரத்துல நீங்க இருக்கணும்னு சொன்னீங்க சார் அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு மாற்றலாகி போயிட்டீங்க உங்களை என்னால சந்திக்கவே முடியல இன்னைக்குதான் நான் உங்களை பாக்குறேன் அன்னைக்கு நீங்க சொன்ன வார்த்தையை இன்னைக்கு நான் மெய்ப்பிச்சிருக்கேன் எல்லாரும் அண்ணாந்து பாக்குற உயரத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் சார்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஆசிரியர் நீங்க முன்னால போக உங்களுக்கு பின்னால வரதுல மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அடையக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பாங்க எல்லா துரோணாச்சாரியருக்கும் தனக்கு ஒரு அர்ஜுனன் வேணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவனால் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும்னு ஒரு இருக்கு இந்த பொறுப்புகள் அத்தனையும் அம்மாக்கள் கிட்ட மட்டும்தான் சொல்றேன் எந்த காரணம் கொண்டும் வீட்டு சூழலில் தகாத வார்த்தைகள் வரக்கூடாது எந்த காரணம் கொண்டும் வீட்டில் இனிமையற்ற சொற்கள் வரக்கூடாது மனதில் எடுத்துக்கோங்க இல்ல மேடம் எனக்கு கோபம் வந்துருது மேடம் என் நம்ம தாண்டித்தான் நம்ம கோபம் வரும் நம்ம தாண்டித்தான் நம்ம வார்த்தைகள் வரும் உதடுகளையும் பல்லையும் நாக்கையும் தாண்டி வார்த்தை வெளியில விழுந்தா எடுத்து போட்டு முழுங்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களால குடும்ப அமைதியை காப்பாற்ற முடியும் எத்தனை கோபம் வந்தாலும் ஆங்கர் இஸ் அ ரியாக்ஷன் இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்ஷன் அது செயல் அல்ல எங்கேயோ பட்டு எங்கேயோ வரக்கூடியது எந்த வீட்டில் பெண்ணால் பொறுமை காட்க முடியுமோ அது வீரம் சார்ந்ததுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனை வன்மையான வார்த்தைகள் வந்தாலும் புன்னகையால் முறியடிச்சிட்டு போக ஒரு நபருக்கு முடியும்னா அது பெண் தான் பாஞ்சு பாஞ்சு திருப்பி அடிக்கக்கூடியது இல்லை அல்ல வீருக்கு வீரம் அத்தனையும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒத்தை புன்னகையால் இந்த வார்த்தைகளை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது மௌனம் தான் எனது பெரிய ஆயுதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்ணால் இறங்கி போக முடியும்னா நல்ல வார்த்தைகளை தவிர அல்லாத வார்த்தைகள் வீட்டில் பேசப்படாது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குடும்பத்தில் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருது மட்டும் தான் என்னுடைய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா அறம் சாராத எதுவும் இந்த வீட்டிற்குள் வருவது அனுமதி இல்லை அப்படின்னு பெண்கள் பொறுப்பு எடுப்பார்களே ஆனால் அடுத்த தலைமுறையை பத்தி யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தங்கத்தால செருப்பு பண்ணினாலும் வெளியில இருக்கக்கூடிய சாலை சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா உங்க குழந்தைக்கு அபாயம்தான் அப்ப சாலை சுத்தமாகணும் அப்படின்னா வீடு சுத்தமாக இருக்கும் நல்ல தெளிவான அறிவு உள்ள இருக்கக்கூடிய பெண் இருக்கா அப்படின்னா அந்த வீட்டை பார்த்தா அடையாளம் தெரியும் நான் சொல்வேன் படித்த பெண்மணி இருக்கக்கூடிய வீட்டை பார்த்தா அடையாளம் தெரியும் பகட்டா இருக்காது அமைதியாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் அங்க ஊடே ஊடே பாறையிற மாதிரி இருக்கும் உள்ளக்குள்ள வரும்போதே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பெண்மணி உளவியல் படித்த ஒரு நபராக இருப்பா பட்டங்கள் வாங்கிய நபர் அல்ல மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து வாழ்க்கையை படித்தவளாக அப்படி இருக்கக்கூடிய பெண்ணின் வீட்டின் அடையாளம் தெரியும் அந்த வீடுகள் இருக்கும் வீதிகள் வேறு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு <laughs> ஒரு ஐயப்பனை பார்க்க சபரிமலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அதற்காக நோன்பு இருக்கணும் ரம்சான் கொண்டாடணும் ஈகை பெருநாள்னா பட்டினினா என்னன்னு தெரியணும் பசினா என்னன்னு தெரியணும் அப்ப அடுத்தவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுடைய அருமை தெரியணும் ஏசுநாதர் உயிர் தேழக்கூடிய அந்த நாளை நான் கொண்டாடணும் ஈஸ்டர் கொண்டாடணும்னா தவச நாட்கள்ல வறுமையை பத்தி தெரியணும் வலியை பத்தி தெரியணும் நோவை பத்தி தெரியணும் வறுமையை பத்தி தெரியணும் பசி தெரியணும் அப்ப எந்த ஒரு நல்ல இலக்கை தாண்டி நீங்க போகணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக அதற்கான வாட்டமும் வருத்தமும் வலியும் உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்த வருடம் எட்டாம் தேதி மார்ச் மாதம் வரும் பொழுது இன்றைக்கு நான் வந்தது சத்தியம் என்றால் இன்று போட்ட விதைகள் எல்லாம் முளைக்கக்கூடிய விதைகள் தான் என்பதும் சத்தியம் என்றால் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களுடைய பொறுப்பும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பாக வெளிப்படும் அது ஊரின் சுத்தமாக இருக்கலாம் வீட்டின் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் தங்க விடல்கள் அத்தனையும் வாங்கி கொண்டு செல்லக்கூடிய சர் ஐசக் நியூட்டன் கல்வி குடும்பத்தினுடைய குழந்தைகளாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே சாத்தியம்தான் இது அத்தனையும் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் இது பார்த்து வளர்க்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு கிண்டலா கூட பல நேரங்களில் நான் சொல்றது உண்டு அழகழகான விதைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அவசரமாக நீங்கள் எழுந்திரிச்சு போகும்போது மடியை உதறினா கீழே
உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் திரும்பி போகும்போது ஒரு விதை கூட கீழே இருக்க நான் பார்க்க கூடாது அத்தனை விதைகளும் உங்கள் உள்ளங்கையில் இருக்கும் என் கனவுகளை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போறேன் இந்த பெண்மை என்னும் பெரும் பொறுப்பை பெண்கள் ஏற்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உறுதியான முதுகெலும்பாக எல்லா ஆண்களும் உடனிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்